हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सब लोग आ जाएं और ये बताएं ऑडियो है ना आवाज आ रही है या नहीं आ रही है और विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है और वीडियो बीच में रुक तो नहीं रहा ये भी बताएं सब लोग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जो भी लोग आ रहे हैं वो यूट्यूब ऐप से आए ना क्योंकि तो ऐप में से जो लाइव है वो और अच्छे से दिखाई देता है तो सब लोग आइए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग और होप अभी तक जो हमने पढ़ाया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक तक वो सबको समझ आया हो वैसे किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट्स में पूछिए कुछ नहीं समझ आया तो बताइए सब लोग आइए गुड मॉर्निंग और बताइए कि अभी तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को कोई डाउट आई है गुड मॉर्निंग और बताइए चलिए अभी तक कुछ भी नहीं समझ आया तो बताइए फिर हम आ गए हैं तो हम इसको आगे लेके बढ़े हेलो निषाद गुड मॉर्निंग अंबिका शाइस्ता राजीव रौनक निषाद श्याम रिया सौरभ युवराज सौरभ प्रिंस निषाद माजिद शाइस्ता सारिका तौसीफ तौसीफ तो रेगुलर नहीं आता है ना और अभिषेक रंजन सिंह तो भी रेगुलर नहीं आता है रेगुलर रहो भाई तुषार तो सब ठीक ठाक है चलो वीडियो ना रुके ना ये ना देखें अब मैं फ्रेम देख लेता हूँ ना किस फ्रेम में ये विजिबल है चलिए देखिए तो विजिबिलिटी फ्रेम देख लें और ऑडियो और ना वीडियो क्लियर है या नहीं है ये बताएं और बीच में रुक तो नहीं रहा ये भी बताएं हमें अब रुकना तो नहीं चाहिए ना अब तो सही चल ही रहा है सबका सब ठीक ठाक है चलो वेरी गुड और अभी तक जो भी पढ़ाया है आपको वो सब कुछ समझ आ रहा है सबको हेलो गुड मॉर्निंग रजनीश गुड मॉर्निंग अर्जिता यस सर क्लियर है यस सर वॉइस आ रहा है और विजिबल है सर एवरीथिंग इज क्लियर ठीक ठाक है ओके वेरी गुड हेलो आयुषी गुड मॉर्निंग और किसी को कुछ अभी तक जो मैंने पढ़ाया है कुछ पूछना है किसी को कुछ नहीं समझ आया हो तो बताइए समझ आ रहा है तो समझ आ रहा है तो उसे रिवाइज भी कर दे जाए ना यहाँ पे अभी अपने पास और दस दिन बचा हुआ है तो अपना टारगेट है इस दस दिन में हम लोग जो आराम से पढ़ रहे हैं ये समझ समझना कि भगा भगा के पढ़ा रहा हूँ बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पे क्लास में पढ़ाता तो इसी स्पीड से पढ़ाता तो ना ये जो पढ़ाया जा रहा है उसको ना यूज़ करें और रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है रिविजन का ध्यान रखें सब लोग रिवाइज ज़रूर करते रहें हेलो अर्पिता हेलो अंजलि गुड मॉर्निंग खुशी टुडे हैव नो प्रॉब्लम राइट नाउ एवरीथिंग इज फाइन चलो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है हेलो निखिल गुड मॉर्निंग निखिल तूने अभी तक जितना भी वीडियो प्लेलिस्ट में तुझे व्हाट्सएप किया था वो सब देख लिया ना जो छूटा हुआ पिछले तक था उसको क्लियर कर लो गुड मॉर्निंग आकाश सब लोग आइए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग अतुल गुड मॉर्निंग तो अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ सब लोग रिवीजन ज़रूर करते रहें अभी तक हमने ना नौ लेक्चर्स पढ़े हैं तो नौ लेक्चर्स में आपका ये सब पढ़ाया गया है जफ़र गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रौनक किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ आज के टॉपिक के साथ चलो तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके ना जो नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक है ये मेरा आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप रिप्रजेंट करते हैं वी सिम्बल से 
ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हाँ ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है ना आकाश तो ऑनलाइन में आपने ना इलेक्ट्रोस्टैट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगर कुछ छूट गया हो तुम्हारा तो प्रीवियस जितना भी पढ़ाया गया आपको वो जाके देख लें हेलो अतुल आई एम फाइन चलो अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरा क्या होता है क्लास कब खुलेगा सर क्लास खुलेगा आपका ना फिफ्टीन ऑफ अप्रैल तक अभी तक जो सिचुएशन दिखाई दे रही है फोर्टीन अप्रैल को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा और फिफ्टीन अप्रैल को एज पर शेड्यूल है ना क्लासेस आपकी रन होना स्टार्ट होगी गुड मॉर्निंग सचिन गुड मॉर्निंग राज आ गए सब लोग आ जाएँ तो हम शुरू कर सकते हैं न सब लोग आइए सबसे पहले फिर हम शुरू करें और जैसे ही क्लास स्टार्ट हो ना तो सब लोग फर्स्ट डे आ जाना लेट मत करना ये भाई लॉकडाउन नहीं हो ना ये आप लोग देखें गुड मॉर्निंग खुशी ओके तो अभी तक जितना टाइम ना घर पे बैठे हो उसने टाइम तक आप लोग ना ये वीडियोस देख लें और उसमें हम लोग जो भी हमारा छोटा हुआ पोर्शन है उसको हम क्लियर कर सकते हैं तो पीछे नहीं होना हमें ना तो इससे अच्छा आकाश अभी वीडियोस यहीं देख लो ठीक है रहेगा ही लॉकडाउन ये निश्चित थोड़ी है ना हो भी सकता है अगर क्लियर हो गया उस टाइम तक ये जो सिचुएशन है ना तो ये अगर क्लियर हो गई तो खुल जाए हम तो ये होप करते हैं खुले ना ज़्यादा पीछे लैग ना हो गुड मॉर्निंग रोशनी एक मई से होगा ये क्या है भाई एक मई से थोड़ी होगा इतना लेट नहीं होने वाला चलो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ बहुत लेट हो जाएगा ऐसे सिचुएशन ठीक रहा तब नहीं रहेगा ठीक है ना यही होप करो कि ठीक ही हो ना खराब ना हो सिचुएशन और फर्दर क्योंकि और ख़राब हुआ मतलब हमारे लिए ही लॉस होगा सबसे इम्पोर्टेंट चलो अब आते हैं डिस्कस करने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ठीक है यहाँ से हम अपना मेन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इस चीज़ को हमें आज समझना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब इसको मैं एनालॉगस है ना ये जो टर्म है ये एनालॉगस है टू टेम्परेचर इन थर्मोडाइनमिक्स हीट एंड हाइट इन मैकेनिक्स कैसे एनालॉगस है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप जानते हैं जो हीट फ्लो करती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो करती है जो आप का है ना वाटर फ्लो करता है है ना वो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड फ्लो करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स ना पानी को गिराया जाए तो हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड फ्लो करेगा उसी तरह से जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बात की जा रही है मैं बस चार्ज बोलता हूँ इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है वो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ्लो करता है ये चीज क्लियर हुई ना सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला है इट इज एनालॉगस टू है ना इट इज एनालॉगस टू मैं यहां बोल सकता हूं है ना ही टेम्परेचर इन हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एनालॉगस टू टेम्परेचर इन हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स ठीक है ये रहा एंड दूसरा मेरा हाइट इन मैकेनिक्स एंड हाइट या अल्टीट्यूड बोल दो इन मैकेनिक्स ठीक है मतलब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर को जैसे आप हीट में देखा करते थे हीट चैप्टर में कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आपका हीट फ्लो करता है उसी तरह से हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो है चार्ज फ्लो करता है मूव करता है नेक्स्ट अब आते हैं सबसे बेसिक डेफिनेशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दो तीन डेफिनेशन होते हैं वो दो तीन डेफिनेशन क्या है वो हम देखना चाहते हैं तो अगला जो डेफिनेशन है मेरा अगला डेफिनेशन क्या है ये है ना अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना इज अ स्केलर फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट गिवस इलेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ठीक है और ग्रेडियंट वर्ड का यूज किया तो याद होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट करके कहा जाता था 
ना डैट इज डी वी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट करके कहा जाता था कंडक्शन में पड़े थे डी थीटा बाई डी एक्स उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम नाम क्या दे रहे हैं डी वी बाई डी एक्स मतलब हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मेरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पढ़ा ही चुका अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ओके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके पोटेंशियल चीज को आप समझने जा रहे हो तो कुछ ऐसे कहा जा रहा है इलेक्ट है ना पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना इज ए स्केलर फंक्शन पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन होता है हुज नेगेटिव ग्रेडियंट ना यहाँ याद रखना ये नेगेटिव होना चाहिए हुज नेगेटिव ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ये चीज हमें समझ आया ठीक है तो मैं इसको डिफाइन कुछ ऐसे कर देता हूँ इस पोटेंशियल को इट इज अ स्केलर फंक्शन मैं ये इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन दे रहा हूँ इट इज अ स्केलर फंक्शन ना ये एक स्केलर फंक्शन है स्केलर क्वांटिटी है हुज नेगेटिव ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट हुज नेगेटिव ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट ना हुज नेगेटिव ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट gradient at that point gives electric field intensity electric field intensity एट दैट पॉइंट ये चीज हमें समझ आनी चाहिए ये बेसिक डेफिनेशन क्या कह रहा है है ना ये आपका है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ऐसे लिखा हमने ठीक है अभी इसको मैं और पूरा इलेबरेट करने वाला हूँ अब देखो मैं इसी चीज को अब क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ डी बोल दू डी बोल दू याद होगा पोजिशन वैक्टर करके हम बोलते थे है ना तो यहाँ पे आप बोलोगे e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ना तो यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अगर डिस्प्लेसमेंट x में हो रहा है तो dv वी बाई डी एक्स हो जाएगा y एक्सिस में हो रहा है तो dv वी बाई डी वाई हो जाएगा और z एक्सिस में हो रहा है तो dv वी बाई डी जेड हो जाएगा अब यहाँ पे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से डी वी इज इक्वल टू यहाँ डी वी रखा इस डी आर को यहाँ भेज दिया तो मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वान्टिटी है अब दो वैक्टर क्वान्टिटी को और ये माइनस को यहाँ लेके आ गया तो दो वैक्टर क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई करना है ताकि एक स्केलर क्वान्टिटी बन जाए तो हमने कौन सा प्रोडक्ट सीखा था मेरा डॉट प्रोडक्ट करके होता है अब यहां पे हम क्या करते हैं ऊपर हमने डिफ्रेंशिएशन के टर्म से बोला था अब यहां पे इंटीग्रेशन के टर्म में मैं कह रहा हूं अब यहां पे लिमिट रखोगे यहां पे डी आर मतलब आर की लिमिट चलेगी ये इनिशियल आर आई इनिशियल पोजिशन वेक्टर तो ये इनिशियल पोटेंशियल वी आई ये फाइनल है ना पोजिशन वेक्टर आर एफ तो ये फाइनल पोटेंशियल वी एफ तो यहाँ पे डी वी का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डी कट के ये आएगा वी ये बन गया वी आई से वी एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ पे बन के आया ई डॉट डी आर विद प्रॉपर लिमिट्स आर आई से आर एफ करते हुए तो वी एफ है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख ले जाऊं तो ये हुआ v की जगह एक बार vf लिखा फिर v की जगह vi लिखा तो ये vf एफ माइनस इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन पोटेंशियल दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो ये बन के आया आर आई से आर एफ करते हुए तो ये चीज हम कह रहे हैं कि जैसे याद होगा हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी में कि हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने में इंटरेस्टेड हैं ना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालने में इंटरेस्टेड हैं किसी पॉइंट पे पोटेंशियल है ना वैसे यहाँ पे भी जो बात हो रही है ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना निकाल के हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड है ना ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है एप्सल्यूट क्वांटिटी नहीं है रिलेटिव का मतलब हमें चेंज निकालने में इंटरेस्टेड है ना कि किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है वो निकालने में 
तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हैं है ना इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी ना रिलेटिव क्वांटिटी मतलब उसका चेंज निकालने में आप इंटरेस्टेड हैं ना कि उसका ना एग्जैक्ट वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालने में इंटरेस्टेड है ना वी आर इंटरेस्टेड इन द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स चेंज कितना होगा ना वो डिफरेंस कितना होगा उसकी वैल्यू हम निकालने की बात कर रहे हैं तो इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कुछ ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ना यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे डी का मतलब क्या आ गया ना अगर यहाँ पे डी होता तो एरिया है ना तो यहां पे होता सरफेस इंटीग्रल जो आप फ्लक्स में पढ़ोगे अगर डी होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल पर ये क्या आपका डी आर है डिस्प्लेसमेंट है तो इसे कहते हैं लाइन इंटीग्रल इट इज द नेगेटिव ऑफ ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स है ना तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जिसका हमें चेंज निकालने में इंटरेस्टेड है तो हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज है ना डिफाइंड एज कैसे डिफाइन किया जा रहा है इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना लाइन इंटीग्रल नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स करते हुए ठीक है दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का नेगेटिव लाइन इंटीग्रल मुझे क्या देगा ना उस दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देगा इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना मेजर करके उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास ये दो डेफिनेशंस हैं है ना और इन्हीं डेफिनेशंस को अब मैं एक आपस में कन्वर्ट करता रहूँगा तो ये आपका सबसे पहला डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन कैसे आया ये डिफिनेशन है तो इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट और उसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ना इंटीग्रल किसका हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और लाइन इंटीग्रल हो रहा है तो बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स करते हुए तो यहाँ तक समझ आया या नहीं आया इसमें मुझे बताओ और समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ तक आप अपना स्क्रीनशॉट ले लो और फिर और कुछ पूछना तो बताओ ना चलो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बताओ कुछ नहीं समझ आया तो बताया जाए ओके आकाश ट्वेल्थ पास आउट टू गुड मॉर्निंग सौरभ वन मई से होगा सिचुएशन गुड मॉर्निंग संजना फिर बड़ा वीडियो चल रहा है सबका एक बार देखिए निखिल तेरा नेट प्रॉब्लम है भाई नेट सही करो हेलो रागिनी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राजीव गुड मॉर्निंग हंस हंस बहुत दिन बाद आए वही तो ना बड़ी छुट्टी मना रहे हेलो सिंटू पटेल ठीक है एक बार और बता देता हूँ अब ठीक है अब मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को फिर हम आगे है ना इसको कंटिन्यू करते हैं तो सब लोग देखिए ना 
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करके हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आप बोलते हो बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट बैटरी है 20 वोल्ट बैटरी है तो उसी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको आपने क्लास टेंथ में कुछ ऐसे ही डिस्कस किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज ना वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट पर यूनिट चार्ज उसे आप कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो सब आया कैसे वो चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं सबसे पहला पॉइंट हमने बोला है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में जैसे टेम्परेचर रोल प्ले करता था हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में हमने क्या बोला था कि हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर वैसे ही जो मेरा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो भी मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये चीज़ हमें क्लियर है और यहाँ पे जैसे वाटर मूव करता है हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड वैसे ही मतलब हाइट जो मैकेनिक्स में हाइट रोल प्ले करती है उसी तरह से टेम्परेचर में जैसे हीट में रोल प्ले करता है उसी तरह से चार्ज है ना मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ना ये चीज़ आपको क्लियर करना है यहाँ पर वो पोटेंशियल को आप कंपेयर कर सकते हो टेम्परेचर में ना मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस जब होगा जब हीट मूव करेगा फ्लो करेगा उसी तरह से जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में तभी मेरा चार्ज मूव करेगा फ्लो करेगा ठीक है तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहला डेफिनेशन डेफिनेशन ही है भाई ठीक है इसके पीछे कैसे आया ये हम नहीं बता सकते तो ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी ठीक है इसको अब देखने के लिए आपको पूरा अंदर जाना होगा वो अभी हम नहीं देख रहे अभी हम बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये डेफिनेशन ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन तो क्योंकि हमें पोटेंशियल का डेफिनेशन बताना था तो पोटेंशियल को हम क्या बोल रहे हैं पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन पहली चीज हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है स्केलर क्वांटिटी है ठीक है हुज नेगेटिव ग्रेडियंट ना जिसका नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी देगा और उसका डायरेक्शन भी देगा देखेंगे अभी कैसे देगा ये क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे तो ये पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ इट इज अ स्केलर फंक्शन हुज नेगेटिव ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ये सिंपल सा डेफिनेशन है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है मेरा वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब उसका चेंज हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं ना कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैं ये नहीं निकालना चाहता यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है स्पेस में मैं निकालना चाहता हूँ इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है है ना मतलब हम चेंज निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो इट इज़ अ रिलेटिव क्वांटिटी ठीक है अब इसका है ना अभी जैसे आपने इसको ना और ग्रेडियंट वर्ड जब आता था तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन तो डी बाई डी आर है ना तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हुआ अब डी आर मतलब डिसप्लेसमेंट वैक्टर ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर डिसप्लेसमेंट वैक्टर को मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई ई और डी आर अब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके मुझे डी वी एक्स स्केलर लाना है कैसा मल्टीप्लीकेशन डॉट मल्टीप्लीकेशन या फिर स्केलर मल्टीप्लीकेशन और इस माइनस को यहाँ ला दिया तो माइनस ई डॉट डी आर आया तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है ना इंटीग्रेट किया यहाँ पे लिमिट रखने की बात हुई तो यहाँ डी आर मतलब पोजिशन की लिमिट चलेगी तो ये इनिशियल पोजिशन इनिशियल पोजिशन पर पोटेंशियल यहाँ पोटेंशियल की लिमिट चलेगी तो इनिशियल पोटेंशियल ये फाइनल पोजिशन ये फाइनल पोटेंशियल dv का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन d कट के वी आएगा अपर लिमिट वी एफ लोअर लिमिट वी आई तो अपर लिमिट वी एफ पुट करो लोअर लिमिट वी आई पुट करो दोनों का डिफरेंस निकालो डेट इज डेल्टा v और डेल्टा v एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई एरो नहीं लिखना है ठीक है और यहाँ माइनस ई डॉट डी अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है नहीं है वो हमें नहीं पता तो इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर विद प्रॉपर लिमिट्स आर आई से आर एफ करते हुए तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इट इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल क्योंकि यहाँ पे आपका जो भी 
डी आर है डी आर मतलब लाइन के अलाउ ना अगर यहाँ ए होता डी ए मतलब एरिया इंटीग्रल हो जाता जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ेंगे और डी वी होता तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाता तो क्योंकि यहाँ डी आर है तो इट इज द नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स और यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा आप चाहे किसी भी पाथ के थ्रू आए इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा ना वॉट एवर मे बी दाथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स वॉट एवर मे बी द पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स मे बी द पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स करके बोल सकता हूँ पाथ बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ठीक है तो ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करते हुए मैं कह सकता हूँ तो दो पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा चाहे पाथ आप वन से ना आए या फिर पाथ टू से आए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरा वो बराबर होगा जैसे यहाँ थर्टी डिग्री सेल्सियस यहाँ फोर्टी डिग्री सेल्सियस चाहे आप इस पाथ से आइसोकोरिक होते हुए आए या आइसो होते हुए आए जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो तो सेम ही रहेगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा उसी तरह से ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये भी आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा ना तो ये बोल सकता हूं इट इज पाथ इंडिपेंडेंट ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये मेरा पाथ पे डिपेंड नहीं करता पाथ के इंडिपेंडेंट होता है ना यहाँ पे अब ज़्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है बहुत बेसिक चीज़ बताई गई आपको ठीक है उसको हमने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है तो यहाँ तक सबको समझ आया आगे बढ़ूँ ना और कुछ नहीं आया तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताओ फिर मैं इसको इन दो जो चीज़ें हमने लिखी है इनको अप्लाई करते हुए ना हम काम करेंगे चले देखते हैं चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है यस सर यस सर चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको तो अभी तक बिल्कुल नहीं रुका है सर ग्रेड समझ नहीं आया ओ भाई ग्रेडियंट वर्ड नहीं सुना है क्या कभी ग्रेडियंट क्या होता था याद है वेलोसिटी ग्रेडियंट करके पढ़ाया था डी वी बाई डी एक्स करके बोलते थे एक्सेलरेशन माइनस वी डी वी बाई डी एक्स है ना उसी तरह से टेम्परेचर ग्रेडियंट कंडक्शन में पढ़ाया था डी थीटा बाई डी एक्स मतलब जो चेंज है वो विद रेस्पेक्ट टू पोजिशन हो जाए ना डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता था हम क्या बोलते थे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम पर अगर वेलासिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो डीवी बाई डी एक्स कहलाता था वेलोसिटी ग्रेडियंट ठीक है टाइम के साथ ना होकर पोजीशन के साथ चेंज हो जाए तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डी बाई डी आर ठीक है वॉट इज ग्रेडियंट फिर से बोल रहा हूं ग्रेडियंट मतलब है ना आपका चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ठीक है अच्छे से आ गया ओके okay. चलो स्क्रीन ले लो डाउट नहीं बताया ऊपर मैंने पूछा है तूने हाँ माजिद तूने यही पूछा है ना कि ये E इज इक्वल टू है ना ये माइनस ग्रेडियंट V कैसे आया ये डेफिनेशन है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ठीक है यही ना और इसको अगर देखना है तो लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उसी से ये लोग इस कंक्लूजन पे पहुँचे तो इसमें और कुछ नहीं है बताने लायक यहाँ तक समझ आ गया न देख लो न सबको यहाँ तक है ना सर डिनोमिनेटर में वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है फिर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कैसे हुआ कैन यू एक्सप्लेन सर मैं कहाँ बोला डिनोमिनेटर में वेक्टर क्वांटिटी नहीं है डिनोमिनेटर डी आर जो है वो तो पोजीशन वेक्टर ही तो है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसके वजह से ये एक है ना वैक्टर बन जाता है ठीक है अभी मैं इसको एक के थ्रू समझाऊंगा तो तेरा डाउट और क्लियर हो जाएगा बढ़ूँ आगे सबको काजल बहुत जल्दी आ गए गुड मॉर्निंग ठीक है यस आ गया समझ चलो ठीक अब मैं आगे इस पर ना एक क्वेश्चन एप्लीकेशन है ना करते हुए दिखाना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाए चलिए देखते हैं इस अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है ना ये बस तुम्हें यहाँ तक लाना था और इसी का यूज़ करा के ना अब इसे दिखाने जा रहा हूँ तो ये चीज़ आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी एक दो क्वेश्चन किया जाए उसके बाद इस पर 
फिर से आएंगे तो अभी तो आपको बेसिक बस पोटेंशियल का मतलब बताया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और अभी हमें दो तीन दिन बस ये पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी में ही घूमना है ना पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या होता है इसी में घूमना है तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक क्वेश्चन है देखना क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझ आएगी तो मेरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी स्पेस में वो है आपकी सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्स आई कैप है प्लस वाई स्क्वायर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है वाई स्क्वायर जे कैप है प्लस है ना लेट से इसे बोल देता हूँ टू वाई स्क्वायर जे कैप है और थ्री वाई क्यूब का के कैप है ना थ्री जेड क्यूब का क्या बना हुआ है के कैप करके बना हुआ है ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर है तो आई कैप जे कैप के कैप होगा ठीक है मेरा क्वेश्चन क्या है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस को पी डी करके रिप्रेजेंट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ना दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं लेट्स से ए ना का कोऑर्डिनेट है वन कॉमा जीरो कॉमा माइनस टू एंड ये बी हो गया आपको लिखा जा सकता है थ्री कॉमा ना माइनस सिक्स कॉमा फोर है ना ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ये हो गया मेरा इनिशियल पॉइंट और ये हो गया मेरा फाइनल पॉइंट पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल करके बताना होगा ठीक है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो ये ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है अब चाहे किसी भी पाथ से जाएं ए से भी चाहे सीधा चले जाएँ है ना या फिर किसी और दूसरे पाथ से जाएँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा अब यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल लेट से वी ए होता है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल मेरा कितना होता है सपोज कीजिए वी बी होता है अब यहाँ पे हमें क्या बात करना है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो बेसिक डेफिनेशन क्या था मेरा ई इज इक्वल टू माइनस डी वी वाई डी आर तो मैं यहाँ dv की वैल्यू क्या लिखने जा सकता हूँ माइनस ई डॉट डी रिलेशंस का खेल है इस चैप्टर में रिलेशंस आपको बनाने आने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे ना डी को यहाँ ले गया तो ई डॉट डी आर माइनस डी बन के आया अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए पोजीशन वेक्टर पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बी ए और बी पोटेंशियल है ना बी पोजीशन पे है ना आर बी पे पोटेंशियल कितना था वी बी करके था अब पोजीशन वेक्टर है ना यहाँ पे जो डी आर है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप में है अब ये डी आर को भी आई कैप जे कैप में लिखा जाए तो पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का आपने लिखना सीखा था इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस मेरा क्या बना हुआ है जेड के कैप अगर मैं डी लगा दूँ है ना डी आर कर दिया जाए डी तो यहाँ पे भी बन जाएगा मेरा डी एक्स आई कैप यहाँ पे बन गया मेरा डी वाई जे कैप और यहाँ पे बन गया मेरा डी जेड के कैप जो चेंज है ना है ना डिस्प्लेसमेंट ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो सीधा ए टू बी ज्वाइनिंग लाइन कहलाऊंगे इट इज डी एक्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग आई कैप डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जे कैप एंड डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग के कैप और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो डी का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन से डी कैंसल होगा ये बनेगा वी विद लिमिट्स वी ए से वी बी इज इक्वल टू माइनस अब यहाँ पे लोअर लिमिट आर ए है अपर लिमिट आर बी है ठीक है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका एक्स आई कैप प्लस ये बना हुआ है टू वाई स्क्वायर का जे कैप प्लस ये बना हुआ है थ्री जेड क्यूब का यहाँ पे बना है मेरा के कैप और डॉट है ना डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर वैक्टर डी आर वैक्टर हमने क्या लिखा है डी आर वैक्टर लिखा है डी एक्स आई कैप प्लस यहाँ पे है डी वाई जे कैप प्लस यहाँ पे बना हुआ है मेरा डी जेड का के कैप यहाँ तक कोई दिक्कत सबको यहाँ तक समझ आया हमने क्या किया इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया डी आर वैक्टर को लिख दिया अब यहाँ पे हमें क्या करना है डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है ना जब आई कैप जे कैप में लिखा जाता था तो हमने बोला था डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप मेरा जीरो हो जाएगा तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया जाए तो आई डॉट आई वन हो गया और ये बन गया एक्स इन डी 
और उसी तरह से जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन क्या आएगा तुम्हारा प्लस टू वाई स्क्वायर इन टू डी वाई है ना और फिर के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन क्या आएगा थ्री जेड क्यूब इन टू डी जेड ये आया माइनस विथ प्रॉपर लिमिट्स आर ए से आर बी और यहाँ पे बना हुआ है वी बी माइनस वी ए वी बी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो इसको आप नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ तक सबको समझ आया ठीक है ये अपना बेसिक डेफिनेशन से होते हुए आए हैं अब हमें करना क्या है यहाँ पे बस इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद प्रॉपर लिमिट्स रखनी है यहाँ तक देख लो सबको यहाँ तक क्लियर है फिर मैं इस पे आगे बढ़ता हूँ यहाँ तक क्लियर है तो बताओ है ना फिर है ना अपने डाउट्स बताओ फिर मैं इसे आगे इंटीग्रेट करना ही है बस चलो बताओ फिर मैं इसे आगे इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ यहाँ तक मैं किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो चलो हेलो बिलाल गुड मॉर्निंग बिलाल यहाँ पे भी तो चाय नाश्ते में बिजी रहता है क्या और सब लोग है ना अभी लाइव पढ़ रहे हो तो इसका बेनिफिट उठाओ ना साइड में चाय नाश्ता करते रहो और पढ़ाई करते रहो ठीक है मतलब और ये नहीं नौ बज गया दस बज गया तो आराम से पढ़ो फिर से सब समझाइए प्लीज़ अभी समझाता हूँ तुझे बिलाल फिर से सभी समझाता हूँ टेंशन ही मतलब ना निशाद उठने में लेट हो गया वैसे कर क्लियर है सबको यहाँ तक ठीक है चलो अब मैं इसको आगे देखने जा रहा हूँ ना अब बस इंटीग्रेशन करने जाना है इसे चलिए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम काम करते हैं देखिए अब इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दो प्लस के अबाउट तो ये बन गया डेल्टा वी इज इक्वल टू ना पहले तो आएगा माइनस एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स आएगा फिर आएगा माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई ना अब कोई आई कैप जे कैप नहीं और टू क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आया ये बन गया वाई स्क्वायर डी वाई और उसी तरह से आएगा मेरा माइनस थ्री जेड क्यूब डी जेड तो थ्री कांस्टेंट है बाहर आ गया जेड क्यूब इन टू डी जेड यहाँ तक हमें समझ आता है अब एक्स अब और एन का इंटीग्रेशन होता था एक्स अब और एन प्लस वन बाई एन प्लस वन तो ये मेरा वन क्या आया डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एक्स अब और वन का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू फिर माइनस टू वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई थ्री है ना फिर जेड क्यूब का हो जाएगा जेड का पावर फोर बाई फोर यहाँ तक क्लियर है हमें अब हमें क्या करना है लिमिट रखना है अब यहाँ देखो लिमिट में देखने वाली चीज़ है यहाँ एक्स की लिमिट चलेगी यहाँ वाई की लिमिट चलेगी और यहाँ जेड की लिमिट चलेगी मतलब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मेरा ए था फाइनल पॉइंट बी था तो एक्स में है ना इनिशियल से फाइनल एक्स कॉर्डिनेट कहाँ से कहाँ जा रहा है एक्स कॉर्डिनेट जा रहा है वन से लेके थ्री तक उसी तरह से y कोऑर्डिनेट इनिशियल से फाइनल कहाँ से कहाँ जा रहा है जीरो से लेके माइनस सिक्स तो यहाँ y की लिमिट रखनी है जीरो से लेके माइनस सिक्स उसी तरह से यहाँ z की लिमिट रखनी है तो z है माइनस टू से फोर इनिशियल ये फाइनल ये तो यहाँ पे बना हुआ है माइनस टू से फोर अब यहाँ लिमिट रख दो तो वन से थ्री यहाँ पे बना हुआ है जीरो से माइनस सिक्स और यहाँ बना हुआ है माइनस टू से लेके फोर यहाँ तक हमें क्लियर है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे है ना चलो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पहले अपर लिमिट रखो जहाँ एक्स से वहाँ थ्री रख दो तो ये बना थ्री स्क्वायर फिर जहाँ एक्स से वहाँ वन रख दो तो ये बना वन स्क्वायर और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और डिनोमिनेटर में टू का टू रहने दो अब ये थ्री को बाहर निकाल लो तो ये माइनस टू बाई थ्री अब क्या करो ना अपर लिमिट रखो तो माइनस सिक्स का क्यूब है ना और फिर मेरा जीरो का क्यूब ना और दोनों के बीच क्या लगा दो फिर से माइनस लगा दो फिर ये थ्री बाई फोर कर दो तो माइनस थ्री बाई फोर पहले अपर लिमिट रख दो तो अपर लिमिट रखो फोर का पावर फोर फिर लोअर लिमिट रखो माइनस का पावर फोर और दोनों के बीच फिर माइनस लगा दो अब बस क्या बचा आपका थोड़ा मैथ्स कैलकुलेशन बचा हुआ है तो डेल्टा वी वन क्या आया थ्री स्क्वायर माइनस वन दैट इज नाइन माइनस वन एट एट बाई टू फोर तो ये आया माइनस फोर 
अब मेरा सिक्स का क्यूब कितना होता है टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन है ना अब यहाँ पे टू हंड्रेड सिक्सटीन बाई थ्री किया जाए तो ये निकल के आएगा सेवेंटी टू और सेवेंटी टू ये माइनस आएगा तो माइनस सेवेंटी टू इंटू माइनस टू प्लस वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर ठीक है अब यहाँ पे आप करना है फोर का पावर फोर माइनस है ना माइनस टू का पावर फोर तो प्लस हो जाएगा तो माइनस ऑफ टू का पावर फोर करते हुए तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फोर का पावर फोर सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन मेरा है ना कैलकुलेशन कीजिए अब यहाँ पे तो टू का पावर फोर बाहर निकाल लिया जाए टू का पावर फोर कितना आएगा मेरा सोलह तो सोलह ना मतलब चार से कटा तो बारह अब यहाँ पे टू का पावर फोर बारह आ गया तो यहाँ बचा मेरा टू का पावर फोर टू का पावर फोर सोलह सोलह माइनस एक पंद्रह और बारह इंटू पंद्रह होता है कितना आई गेस डेढ़ सौ है ना चलो है ना दस एक सौ अस्सी है ना ये हो गया एक सौ अस्सी और यहाँ पे एक सौ चौवालीस माइनस दिस इज एक सौ चालीस तो डेल्टा वी मेरा कितना निकल के आ गया माइनस एट्टी वोल्ट अब ये चीज़ याद रखना जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है ज़ीरो भी आ सकता है तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने दिखाया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आया माइनस वोल्ट आया माइनस मतलब है ना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी में है ना अगर मैं बात करूँ डेल्टा V नेगेटिव आया है डेल्टा V मतलब वी बी माइनस वी ए वी बी माइनस वी ए मेरा माइनस एट्टी वोल्ट आया है मतलब B और A में कौन हाई पोटेंशियल पे देखा जाए तो A मेरा हाई पोटेंशियल पे होगा है ना अब ये हम नहीं बोल सकते इसका पोटेंशियल कितना है ए और बी का हम ये चेंज बोल सकते हैं अगर ए का पोटेंशियल जीरो हुआ तो बी का पोटेंशियल माइनस एट्टी होगा अगर ए का पोटेंशियल एट्टी हुआ तो बी का पोटेंशियल जीरो होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में ही इंटरेस्टेड हैं हम किसी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ये पॉइंट है ना ये बात करना ही नहीं चाहते हम वो चेंज ही निकालने में इंटरेस्टेड हैं अभी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो मैंने क्या किया इस इंटीग्रेशन की मदद से एक क्वेश्चन दिया आपको अब मैं डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो यहाँ तक सबको समझ आया तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो ये बहुत बेसिक चीज़ से आपको लेके जा रहा हूँ पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन होते हुए है ना उसका एक एग्जाम्पल कराते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं कुछ भी पूछना हो पूछ लो फिर हम इसको आगे देखते हैं चलिए देखिए भाई इन मैथ्स इन सब बेसिक चीज़ों से भागोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगी तो इन्हें आपको संभालना ही पड़ेगा इनसे आप स्किप नहीं कर सकते तो इसीलिए चीज़ों को ना कैच करो और समझो ठीक है तो बताओ ना यहाँ तक सबको समझ आया समझ आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है ओके okay. हाँ निशात अगर इंटीग्रेशन से दिक्कत है तो जाओ सो जाओ है ना तुम्हारे काम का चीज़ नहीं है सो जाओ बोर्ड में आए तो छोड़ देना ठीक है ये सब काम है भाई है ना मैंने क्या बोला था इलेवेंथ पे अपने इतना फोकस करके क्यों पढ़े थे ये सब टॉपिक्स क्यों डिस्कस किए थे क्योंकि ये सब चीज़ें ट्वेल्थ में चाहिएगी बोला था ना बेस है तो बेस यहीं पे है ना इतने ही चाहिए कोई आईफा इंटीग्रेशन तो सिखा नहीं रहा ना बायोलॉजी वाले हम मैथ जरूरी तो तेरा एक ही बायोलॉजी वाले को प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे और सब आराम से पढ़ रहे हैं जो सोचेगा प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम है जो नहीं सोचेगा वो अपना पढ़ लेगा ठीक है कम से कम बायोलॉजी का स्पेलिंग का सही लिखा रहो यहाँ तक समझ आया माइनस फोर्टी होगा ना माइनस फोर्टी ओ हाँ वेरी गुड राज ना यहाँ माई मिस्टेक ठीक है तो वन फोर्टी माइनस 180 एट्टी माइनस फोर्टी है ना तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेरा माइनस फोर्टी है ठीक है समझ आ गया सबको नहीं सर शाबाश समझ गए हाँ सहिस्ता हाँ ठीक है माइनस फोर्टी लिख दिया ठीक है यहाँ तक सही है अपना ठीक है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है चलो ये था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यूज़ करते हुए ना एक हमने क्वेश्चन किया अब हम उल्टा काम करने जा रहे हैं अब हम इंटीग्रेशन किए अब डिफरेंशिएशन को है ना करके लिखेंगे ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं
अब एक डिफ्रेंशिएशन का यूज करते हुए एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं हम्म टू एक्स स्क्वायर थ्री वाई क्यूब माइनस फाइव जेड क्यूब टू एक्स स्क्वायर थ्री वाई क्यूब माइनस फाइव जेड स्क्वायर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप जे कैप के कैप में दी गई थी अब पोटेंशियल जो है वो मुझे कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं होता जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस जब निकाला था माइनस फोर्टी वोल्ट तो वो जो चेंज था वो चेंज ही हमारा माइनस फोर्टी आया था कोई आई कैप जे कैप के कैप तो आया नहीं था अब ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है स्पेस में ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा ठीक है तो यहाँ पे एक है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड दो पार्ट करते हुए पहला तो ना पोटेंशियल डिफरेंस है ना लेट से लेट से पहला पूछ ले सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ एट ना एट ये पॉइंट हो गया वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन ना और दूसरा पॉइंट पूछ सकता है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ बिटवीन ए है ना और ए का कोऑर्डिनेट है वन माइनस वन वन एंड बी पॉइंट बोल दिया जाए लेट से वन कॉमा ना लेट से है ना माइनस वन कॉमा ना या फिर माइनस वन कॉमा माइनस वन कॉमा एंड यहाँ पे आ गया मेरा टू करके ठीक है इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना है एंड तीसरा पॉइंट मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है लेट से किस पॉइंट पे लेट से बोल दिया जाए एट लेट से सी पॉइंट सी पॉइंट है टू कॉमा फोर कॉमा माइनस थ्री करते हुए है ना ये तीन चीज हमें काम करना है तो पोटेंशियल जब दिया हुआ है वहां से पोटेंशियल किसी पॉइंट पे अगर निकालना हो ना आपको सीधा ये फंक्शन दे दिया तो पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट ए तो बस करना क्या है ए पे पुट कर दो है ना एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू माइनस वन और जेड की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ वाई की वैल्यू माइनस पुट करता हूँ और जेड की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ तो यह आया टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स वोल्ट करके है ना नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ना पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है तो ए पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकाल लिया बी पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालने के लिए पुट कर दो यहाँ पे माइनस वन माइनस वन टू तो एक्स की जगह माइनस वन ना वाई की जगह फिर माइनस और जेड की जगह टू रखते हुए तो ये आया माइनस ट्वेंटी ना ये माइनस थ्री ये प्लस टू तो टू माइनस ट्वेंटी थ्री इज माइनस ट्वेंटी वन वोल्ट पर मुझे क्या पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो ए मतलब इनिशियल बोल दिया पहले जिसका नाम लिया वो इनिशियल हो गया और बाद में जिसका नाम लिया वो फाइनल हो गया तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल तो वी बी है माइनस ट्वेंटी वन वोल्ट वी ए है मेरा माइनस सिक्स वोल्ट तो माइनस ट्वेंटी वन प्लस सिक्स इज माइनस फिफ्टीन वोल्ट तो मैंने ये बोला था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव है ना और जीरो भी आ सकता है ठीक है और जीरो लेट से इस क्वेश्चन में जीरो कहाँ आता एट ऑरिजिन दिख रहे हैं यहाँ पे जीरो 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 ऑरिजिन पे पोटेंशियल जो होता वो जीरो आ सकता था नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने है ना एट टू कॉमा फोर कॉमा माइनस थ्री तो बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है है ना पोटेंशियल दिया है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डेफिनेशन है माइनस डी वी बाई डी आर और डी आर का अभी मैंने बोला था डी आर का मतलब क्या होता है डी आर का मतलब होता है हमने देखा था डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई का जे कैप प्लस ये बना हुआ है मेरा डी जेड का के कैप अब मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप होगा अब मैं बोल रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना जो 
x कंपोनेंट होगा ई एक्स आई कैप प्लस y कंपोनेंट होगा ई वाई का क्या आएगा आपका j कैप प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा ई जेड का k कैप इज इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो माइनस डी वी वाई डी आर अब मैं ये बोल रहा हूँ अगर x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो इस पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है और वैसे ही y कंपोनेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो इस पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y एंड लास्ट वन z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है तो इस पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू z तो ये पोटेंशियल रहा ना तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करने की बात आ रही है तो विद रिस्पेक्ट टू जब x डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई क्यूब प्लस है ना माइनस फाइव जेड स्क्वायर अब इस चीज़ को देखें जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो ये y और z जो होगा वो आपका कॉन्स्टेंट लिया जाएगा और कांस्टेंट है मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा बस किसको डिफरेंशिएट करना है एक्स वाले को तो माइनस टू बाहर आया और ये बन गया डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरा टू एक्स करके होता है तो ये निकल के आया माइनस फोर एक्स यहाँ तक सही है ठीक है जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और z को कांस्टेंट ले लेंगे और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है तो बस टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना था टू बाहर आया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स हो जाता है तो माइनस फोर एक्स माइनस मत भूल जाना माइनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट आते हैं जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई डी वाई और y के रेस्पेक्ट में करना है तो इस पोटेंशियल को पहले रख दिया जाए थ्री वाई क्यूब माइनस फाइव जेड स्क्वायर है ना और यहाँ पे इज इक्वल टू अब मैं क्या बोल रहा हूँ जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस x और z को आप क्या मान लेंगे कॉन्स्टेंट तो जब कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो यहाँ पे बस थ्री है ना डी वाई डी वाई ऑफ क्या बना हुआ है वाई का पावर थ्री करके बना हुआ है ठीक है थ्री बाहर आया वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन अब इस वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है थ्री वाई स्क्वायर करके होता है तो ये निकल के आया माइनस नाइन वाई स्क्वायर करके ये हमारा क्लियर है लास्ट आते हैं z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है तो माइनस डी वाई डी जेड ऑफ ना यहाँ पे क्या निकल के आया मेरा है ना फिर से पोटेंशियल रख दिया जाए टू एक्स स्क्वायर थ्री वाई क्यूब माइनस फाइव जेड स्क्वायर अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ जब मुझे z के रेस्पेक्ट में करना है तो इस x और y को कांस्टेंट मान लो अब माइनस फाइव बार आएगा तो प्लस फाइव हो गया तो फाइव डी वाई डी जेड ऑफ ये बना हुआ है z स्क्वायर और इस z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है मेरा टू जेड तो फाइव है ना इन टू ये बन के आया मेरा टेन जेड करते हुए चलो यहाँ तक बताओ समझ आया सबको ना समझ आया तो आगे बढ़ते हैं ना और नहीं आया तो कुछ डाउट है पूछ लो ना कमेंट सेक्शन में अपने पूछो डाउट्स को हाँ अगर मैं ये नहीं लिखता तुम बोलते कहाँ गया सर तो इसीलिए लिख के दिखा दिया कि कांस्टेंट है इसीलिए उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया तो लिखना दिखाना था ना इसीलिए दिखाया गया आपको ठीक है चलो बताओ यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा है सबको आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं नहीं आ रहा है तो पूछिए कुछ नहीं समझ आ रहा है तो और अभी तक कोई वीडियो रुका है तो बता देना न अभी तक तो रुका नहीं है बस हम क्या कर रहे हैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना सबसे पहला बेसिक डेफिनेशन दिया था सबको समझ आया कुछ पूछना है किसी को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो नहीं तो मैं इसे आगे है ना खत्म करने जा रहा हूँ बढ़ू आगे डन चलो देखते हैं इसे ठीक है तो
यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट आ गया उसको यहाँ रख दे रहा है जा रहा है तो x कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आया माइनस फोर और x कंपोनेंट है तो आई क्या वैसे y कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आया माइनस नाइन वाई स्क्वायर इन टू जे क्या और z कंपोनेंट कितना आया टेन जेड तो प्लस टेन जेड इन टू के क्या तो ये आई कैप जे कैप के कैप में लिख दिया अब यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पे भी हमने जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछना था उस पॉइंट पे निकाल सकते थे तो उसी तरह से अब मुझे पूछा गया टू कॉमा फोर कॉमा माइनस थ्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं ये पोजिशन के साथ चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टू फोर माइनस थ्री पुट करता हूँ टू पुट करो तो टू यहाँ पुट किया जाए तो यहाँ टू पुट करूँगा तो क्या हो गया माइनस एट फिर यहाँ फोर पुट करो तो फोर इंटू है ना सोलह सोलह नौ वन फोर्टी फोर तो माइनस वन फोर्टी फोर का जी क्या और यहाँ पे है ना तुम्हारा थ्री पुट करो माइनस थ्री दिस इज माइनस थर्टी का के क्या अब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखना सिखाना नहीं है रूट अंडर एट स्क्वायर वन फोर्टी फोर स्क्वायर एंड थर्टी स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए यूनिट फैक्टर ये था थ्री डायमेंशनली कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए अगर पोटेंशियल पता था और पोटेंशियल पता था ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पता था तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है ये आज हमने डिस्कस किया यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो नहीं तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं ठीक है यहाँ तक देख लो कुछ डिस्कशन में आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हो नहीं तो हम आगे बढ़ के आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ तक सबको समझ आ गया चलिए बताइए किसी को कुछ नहीं पूछना है सब कुछ समझ आ रहा है ठीक है थर्ड पार्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूँ थर्ड पार्ट फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ ठीक है थर्ड वाला एक बार फिर से बता दिया जाएगा सर थ्री नंबर वाला समझ गए क्लास में अच्छे से समझ आएगा हाँ बताने जा रहा हूँ उनको देखो क्लास में फिर से बताऊंगा टेंशन मत लो है ना पर यह है कि अभी एक बार समझ लिए तो है ना आगे क्लास में तुम्हें ये पूरी चीज़ है ना ए टू जेड समझ आ जाएगी तो आते हैं पर ये क्लास में इन इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए अभी तक अपने दस लेक्चर तक पहुंचे इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए तुम्हें क्लास में लगभग है ना तीन हफ्ते लग जाएंगे है ना ट्वेंटी वन डेज से ज़्यादा ही लगेंगे ठीक है चलो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन माइनस डी वी बाई डी आर अब पोटेंशियल यहाँ पे मुझे गिवन है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड में जानता हूँ कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप के कैप अब स्केलर से वेक्टर कैसे लाया जाए ये हमारा टेंशन है ठीक है तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं डी मतलब क्या होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप अब ई एक्स निकालना है तो यहाँ डी आर की जगह डी वी वाई डी एक्स हो जाएगा बस ई एक्स निकालना है तो उसी तरह से ई वाई निकालना है तो यहाँ पे डी वी वाई डी वाई हो जाएगा और ई जेड निकालना है तो यहाँ पे डी वी वाई डी जेड हो जाएगा अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ डी वाई डी एक्स ऑफ अब बस वी को रख दिया जाए पोटेंशियल जो क्वेश्चन में दिया था उसको रख दो 2x एक्स स्क्वायर थ्री वाई क्यू फाइव जेड स्क्वायर अब जब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y और z कॉन्स्टेंट दिया जाता है अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो 2 बाहर आया तो माइनस टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x तो 2 इंटू टू एक्स माइनस फोर उसी तरह से जब माइनस डी बाई डी वाई ऑफ वी की बात हो रही है तो यहाँ पे v कितना था टू एक्स स्क्वायर थ्री वाई क्यू फाइव जेड स्क्वायर अब फिर से क्या बात हो रही है x है ना जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x और z को कांस्टेंट ले लो तो यहाँ पे y क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा तो y क्यूब का होगा थ्री वाई स्क्वायर तो थ्री वाई स्क्वायर इंटू थ्री नाइन वाई स्क्वायर अब उसी तरह से z के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस डी बाई डी जेड ऑफ फिर से x और y को कांस्टेंट 5z स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 5 इंटू टू जेड ये निकल के आया आपका 10z करके तो x कंपोनेंट आ गया y कंपोनेंट आ गया z कंपोनेंट आ गया उसको पुट किया और मुझे पूछा था 2 कॉमा फोर कॉमा माइनस थ्री पे तो x की जगह 2 y की जगह 4 z की जगह माइनस थ्री रख दिया तो ये मेरा 
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट है ना आ, में लिख देना और लाइक बटन ज़रूर दबाना तभी ना वीडियो बनाने का कुछ फ़ायदा होगा तो लाइक बटन सब लोग ज़रूर दबाएं अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ठीक है लाइक तुम लोग दबाए बिना चले जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है और जितना हो सके सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ क्योंकि इतनी मेहनत हम कर रहे हैं डेली डेढ़ घंटा पढ़ा रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स जल्दी बढ़ाओ ताकि कुछ और फीचर इसमें डाले जा सकें ना बस यहाँ पे हम पढ़ा ही पा रहे हैं अभी तक इसमें और फीचर तभी आ पाएंगे जब ना थाउजेंड सब्सक्राइबर पहुँचेंगे अभी एट हंड्रेड एट्टी ना एट्टी एट सब्सक्राइबर्स हम लोग पीछे हैं तो जल्दी करो ना ताकि फीचर बढ़ाएंगे तभी और अच्छा आएगा मज़ा पढ़ाने में ठीक है तो देखते हैं तो जल्दी बढ़ाना है इसे ठीक है हो गया यहाँ तक सबको समझ आया लाइक बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई चलो अब मैं जो न डिस्कस करने जा रहा हूँ आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है पर जो पढ़ा है वो बहुत काम की चीज़ पढ़ी है ना अगर ये तुम्हें समझ आएगा तभी मैं आगे चीज़ों को और है ना क्लियरली बता पाऊँगा यहाँ तक मैं किसी को कोई डाउट नहीं है ना चलो अब देखो कल जो हमने एक क्वेश्चन दिया था ठीक है प्रोजेक्टाइल के बेस पे कुछ क्वेश्चन था ठीक है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कराने जा रहा हूँ ठीक है देखो कैसा क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन जो दिया गया था उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये बोर्ड में भी आ चुका है आईआईटी में भी आ चुका है जे मेंस में भी आ चुका है नीट में भी आ चुका है ना तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कुछ ये था ये दो प्लेट्स हैं इन दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ना लेट से यहाँ पे हाई पॉजिटिव चार्ज रखा है या नेगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा हमने देखा था प्लस से माइनस होगा पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सिव और नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टिव और इन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था ना लेट से एल था अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे हमने क्या प्रोजेक्ट किया एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता होता है और इस इलेक्ट्रॉन को किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वी नॉट वेलोसिटी से आई कैप डायरेक्शन में ठीक है अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा है ना ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा क्योंकि क्यू ई फोर्स लगता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो माइनस ई हो जाएगा और जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो एम है तो हम बोल सकते हैं ग्रेविटी निगलेक्ट किया जाए तो यहाँ पे फोर्स ऊपर लगेगा और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ई e माइनस है ना जे कैप डायरेक्शन में है और जो चार्ज है वो मेरा माइनस ई e है तो माइनस और माइनस आया प्लस तो प्लस ई e ई e, है ना ये आया जे कैप ये तो फोर्स आया ग्रेविटी निगलेक्ट करना है मतलब कोई एम नहीं ठीक है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फोर्स ऊपर लगेगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन करके जाएगी तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये जो बॉडी होगी ये वी नॉट वेलोसिटी से आई थी तो किसी वी वेलोसिटी से इमर्ज आउट होगी इस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद हो जाएगा उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पर पूछा है कितना टाइम ये यहाँ से यहाँ के बीच रहेगा कितनी वेलासिटी से निकलेगा और ये कितना एंगल पे है ना डिविएट हो के जाएगा ये मेरा क्वेश्चन था ठीक है अब मुझे क्या करना है जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते थे उत्सव लिखने का काम उसी तरह से यहां पे भी करना है ठीक है तो जो इलेवेंथ में चीज़ें पढ़ाई गई थी उसी का मैं फिर से यूज़ करने जा रहा हूँ अब देखिए उत्सव ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना और वैसे ही ये उत्सव आपका किस एक्सिस के अलॉन्ग है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है अब हमें करना क्या है हमें यहाँ पे ये तीन चीज़ें की बात करनी है देखते हैं कैसे किया जाएगा तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है वी नॉट तो यू एक्स की वैल्यू हो गई वी नॉट और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो एक्स एक्सिस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एल तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ एल वाई एक्सिस में कुछ नहीं बोला गया 
ठीक है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा टोटल टाइम उसी टाइम को आप नाम क्या देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ना तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया और यहाँ पे एक्सीलरेशन पोलू तो यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन लग रहा है वाई डायरेक्शन में कोई एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स जीरो मतलब एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जीरो अब वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना होगा तो वाई डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है तो एक्सीलरेशन पता करना है तो एम इन टू ए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा इज इक्वल टू ई ई तो मेरा एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन का आया ई ई बाय एम इंटू जे कैप ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन का आया वाई डायरेक्शन का तो ऊपर की तरफ आया मतलब एक्सीलरेशन हो गया प्लस ई ई बाय एम करके ऊपर की तरफ है तो अब हमें करना क्या है इक्वेशंस का यूज करना है और आंसर इन टर्म्स ऑफ ई एल वी नॉट ई और एम के टर्म्स में लिखना है तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ सबसे पहले लेट से यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल वेलोसिटी है ना हमें बात करनी है जिससे पार्टिकल निकल के आया कितना टाइम वो हवा में रहा है ना ये सब चीज़ें मैं बात करने जा रहा हूँ तो टाइम पहले निकाला जा सकता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालूंगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और किस है ना के लॉन्ग एक्स वाले के लिए x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट प्लस एन आगे की तरफ हुआ है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस का v नॉट x एक्सिस में है ना लेट से कितना टाइम बीता होगा t उतना ही y में बीता है एक्सेलरेशन x एक्सिस में जीरो तो जीरो तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा कितना निकल के आ गया एल वाई वी नॉट यह आया मेरा फर्स्ट पार्ट ठीक है हमने बात की थी कम से कम तीन वेरिएबल पता होने चाहिए तो यहाँ तीन वेरिएबल पता चल गए ठीक है अब यहाँ पे हमें क्या करना है दूसरा पार्ट मुझे पता करना है वेलोसिटी ना तो चलिए दूसरा पार्ट पता किया जाए डैट इज कितना वेलोसिटी से इमर्ज आउट होगा तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जब पार्टिकल निकलेगा तो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट लिख देते हैं एक होगा v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा आपका v cos थीटा और y कंपोनेंट हो जाएगा मेरा v sin थीटा अब एक एक करके काम करते हैं तो लेट से x कंपोनेंट वेलोसिटी का निकाला जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना तो v इज इक्वल टू ये लिखते हुए u प्लस ए टी ना ए टी तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये बनी हुई है v cos थीटा इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो मतलब हम बोल सकते हैं x कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो आ गया v नॉट तो आप ये जो फाइनल वेलोसिटी लिख रहे हैं उस फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे एक x कंपोनेंट आएगा एक y कंपोनेंट आएगा ना तो x कंपोनेंट वेलोसिटी का हो गया वी एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू वी नॉट एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा अब वाई डायरेक्शन की बात की जाए तो वाई डायरेक्शन की वेलासिटी कितनी होगी तो वाई डायरेक्शन की वेलासिटी लिखने जा रहा हूँ तो वी इज इक्वल टू फिर से क्या लिखते हुए यू प्लस ए टी अब यहाँ पे क्या करना है वी वाई डेट इज वी साइन थीटा ना इज इक्वल टू इनिशियल वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन का बना हुआ है ई ई बाई एम और टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने लिखा हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हुआ है एल बाई वी नॉट इसको यहाँ लगा दो एल बाई वी नॉट तो ये निकल के आया वी साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ गया ई ई एल डिवाइडेड बाई क्या लिखते हुए एम वी नॉट मैंने बोला था आंसर ई एम वी नॉट एल ई में आना चाहिए ठीक है तो फाइनल वेलोसिटी जो आई वो वेलोसिटी आई मेरी ई ई एल डिवाइडेड बाय एम इन टू वी नॉट का ये पार्ट हो गया मेरा जे कैप करते हुए नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ किस डायरेक्शन में बाहर इमर्ज हो क्या आएगा थीटा तो ये थीटा एंगल कैसे पता किया जाए तो तीसरा पार्ट के लिए हम क्या बोल रहे हैं वी साइन थीटा मैंने निकाला हुआ है तो ये वी साइन थीटा मैंने कितना निकाला है इज इक्वल टू ई ई एल वाई एम वी नॉट 
ये है ई ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट उसी तरह से v cos थीटा मैंने निकाला है इज इक्वल टू वी नॉट अब ये थीटा पता करना है है ना तो क्या किया जाए दोनों को डिवाइड किया जाए ताकि v से v कैंसिल हो गया मुझे v में कोई इंटरेस्ट नहीं है साइन थीटा बाई कॉस थीटा या या टेन थीटा अब यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो न्यूमरेटर तो ई ई एल हो गया और डिनोमिनेटर एम वी नॉट बाई वी नॉट ये निकल के आया एम वी नॉट स्क्वायर तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बोल सकते हो किस एंगल पे बाहर इमर्ज हो क्या होगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई ई एल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में बना हुआ है एम वी नॉट स्क्वायर और अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहो इस वेलोसिटी का रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस ई ई एल बाई एम वी नॉट का होल स्क्वायर तो ये मैंने इस क्वेश्चन नंबर थ्री को मैंने कल एन टी आई दिया था प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप उत्सव लिखते थे उसी का यूज़ करके आपको ये तीन पार्ट पता करने थे ना किस एंगल पे बाहर निकल के आएगा ना कितनी वेलोसिटी से आएगा वेलोसिटी जब बोल दी जाए मतलब आई कैप जे कैप की बात होगी ठीक है और कितना टाइम अंदर बिताएगा तो ये चीज़ हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है ये नहीं तीनों पार्ट आएगा कोई एक पार्ट आ जाएगा ना तो इस पे बेस्ड तो इलेवेंथ के ऐसे ही बस चैप्टर्स रिलेट होते जाएंगे अभी हम इसमें एस एच एम भी एंटर करेंगे थर्मल एक्सपांशन थर्मल स्ट्रेस जो हमने बात की थी वो भी आएंगे तो सब टॉपिक्स है ना इसमें एड ऑन होते जाएंगे इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो है ना फिर हम इस पर आगे डिस्कस करते हैं और एक बार बुक पढ़ो ठीक है क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम दोनों कंबाइन कर रखे हैं सेकंड चैप्टर है पोटेंशियल अब पोटेंशियल लेके आ रहे हैं क्यों लेके आ रहे हैं अभी कुछ दिन में समझ आने लगेगा तो कुछ नहीं समझ आया तो बताओ ना कमेंट सेक्शन में फिर आगे डिस्कस करता हूँ हाँ कल मैंने क्या बोला था निगलेक्ट ग्रेविटी तो एम तो लगेगा ही नहीं है ना ये क्वेश्चन में गीवन था है ना ग्रेविटी आपको नेगलेक्ट करके चलना है तो यहाँ पे इसका आपको टेंशन ही नहीं है ठीक है हाँ भाई बिलाल जी छोड़ रहा हूँ दो मिनट और रुक जाओ हाँ और वो बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ना हंस तो रोज आता है वेरी गुड रोज आता है तो अच्छी बात अच्छे से समझ आ रहा होगा हाँ भाई क्लास में पढ़ाऊंगा ना टेंशन मत दो उसका हाँ टाइम हो गया बस पांच मिनट और रुको कौन है ये एक बार और निखिल सर कुछ नहीं समझ आया क्या ठीक है एक बार फिर से बता दिया जाए देखो ना इस पूरी चीज़ को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन कल क्या था क्वेश्चन था दो प्लेट्स है ठीक है इन दो प्लेट्स के बीच में आपने क्या क्रिएट कर रखा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा प्लस से अवे होगा और माइनस की तरफ होगा यहाँ पे आपने क्या रखा हुआ है यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रॉन रखा है जिस पे चार्ज माइनस है है ना और इसको वी नॉट वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है अलॉन्ग प्लस एक्स एक्सिस ग्रेविटी निगलेक्ट करके चलना है तो यहाँ पर मैंने तीन पार्ट पूछे थे कितना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा इस जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंथ है एल इसका थिकनेस हमें नहीं दिया ना तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं दूसरा पार्ट पूछा था किस वेलोसिटी से बाहर आएगा वेलोसिटी बोल दिया तो आई कैप जे कैप और तीसरा पार्ट पूछा गया किस एंगल में बाहर निकल के आएगा अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को हमें उत्सव से लिखना है याद है प्रोजेक्टाइल मोशन उत्सव करके लिखा जाता था ठीक है तो इनिशियल वेलासिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है वी नॉट और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलासिटी कितनी है जीरो 
यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा t जितना x एक्सिस में होता है y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस में कितना हुआ l और y एक्सिस में नहीं पता तो रहने दिया ना पूछा गया पूछा होता तो t आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस आप ए टी स्क्वायर करते रहो वैसे x डायरेक्शन में इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है हमने देखा था फोर्स इक्वल टू क्यू इन टू ई क्यू तो माइनस ई है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जे कैफ डायरेक्शन में तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस ई तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस ई मतलब ऊपर लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स y डायरेक्शन में प्लस y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी प्लस y डायरेक्शन में होगा कितना होगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन क्योंकि फोर्स y डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन भी y डायरेक्शन में तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन आया ई ई बाय एम करते हुए तो y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन लिखा है ई ई बाय एम अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इस x डायरेक्शन की वेलोसिटी दो पार्ट में रिजोल्व किया v cos थीटा v sin थीटा अब यहाँ पे सबसे पहला मैं क्या कर सकता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए क्योंकि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो ये पार्ट हो गया जीरो t कैपिटल टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई वी नॉट एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है एल यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इज इक्वल टू एल बाई वी नॉट पहला पार्ट दूसरा पार्ट पूछा है कि किस वेलोसिटी से बाहर आएगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा अब ये कॉस थीटा साइन थीटा बात करना है तो फिर से यहाँ लगा दो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना ए तो जीरो है एक्सेलरेशन जीरो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी वी नॉट तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वी कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट और ये वी नॉट एक्स कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का और हमने देखा भी था कि अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलासिटी क्या रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में बात हुई थी सेम होती है वी नॉट ये आप सीधा बोल सकते थे वैसे वाई डायरेक्शन के लिए वी इक्वल टू यू प्लस लिख दिया जाए वी का वाई डायरेक्शन का है वी साइन थीटा इनिशियल वेलासिटी वाई डायरेक्शन की एक्सिलरेशन वाई डायरेक्शन का प्लस ई ई बाय एम टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाली हुई है एल बाई वी नॉट वी साइन थीटा या ई ई एल बाय एम वी नॉट तो ये वी साइन थीटा की वैल्यू आ गई ई ई एल बाय एम वी नॉट तो ये वाई कंपोनेंट हो गया वी साइन थीटा मतलब वाई कंपोनेंट तो वाई कंपोनेंट ई ई एल बाय एम वी नॉट और मेरी वी साइन थीटा की वैल्यू ई ई एल बाय एम वी नॉट वी कॉस थीटा की वैल्यू आपकी वी नॉट दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो टेन थीटा इक्वल टू ई ई एल बाय एम वी नॉट स्क्वायर मतलब ये एंगल निकल के आ गया जिस एंगल पे ये पार्टिकल इमर्ज आउट होगा उस रीजन से तो ये था मेरा ना क्वेश्चन होप आपको है ना आज जो पढ़ाया वो बहुत समझ आया हो क्योंकि अगर अगर कल समझना चाहते हैं तो बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए देख रहे हो ना कैसे चीज़ें मिक्सअप हो रही है अभी है ना जो आगे चैप्टर में उसमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का उतना यूज़ नहीं है आज जो था वो हमने यूज़ कर लिया कल जो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पहले डिस्कस करेंगे फिर पोटेंशियल फिर से लेके आएंगे और फिर से दोनों को मिक्सअप करके हम आगे बढ़ेंगे तो इस वीडियो को वापस एक बार रिविजन के लिए ज़रूर ले ना ताकि कल और अच्छे से समझ आए फर्स्ट चैप्टर में फिर से फोकस कर रहा हूं फर्स्ट चैप्टर बहुत क्लियर होना चाहिए तब ट्वेल्थ का आगे वाले चैप्टर बहुत इजी लगेंगे और ना अच्छे से समझ आ जाएगा तो आज के लिए इतना ही वीडियो ज़रूर सब लोग लाइक करें और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं ठीक है 88 सब्सक्राइबर्स हमें और चाहिए तो जल्दी करो काम ना ताकि हम फीचर्स और ऐड कर पाएंगे तो ना आपको कुछ और एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर पाएंगे ना अगर घर पे बैठ के अगर टाइम पास करना है तो कुछ और एक्स्ट्रा के तौर पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है तो उसके लिए ना करिए ठीक है ओके तो आज के लिए इतना ही थैंक यू ना किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है और रिवीजन ज़रूर करके आ जाना सबका हो गया डन सबको यहाँ तक समझ आया ठीक है चलो ओके ऑल द बेस्ट हैव अ नाइस डे कल मिलते हैं सेम टाइम एट ओ से नाइन ओ